ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ইন ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস এর তৃতীয় ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম গত ক্লাসে আমরা মডিউল এ এর বেশ কিছু টপিকস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যারা ক্লাসটি মিস করেছেন ডেসক্রিপশনে লিংক দেয়া আছে প্লিজ দেখে নেবেন আজকে আমরা মডিউল এ এর আরও বেশ কিছু টপিকস নিয়ে আলোচনা করব আসুন দেখি আমাদের আজকের আলোচনায় কি কি থাকছে শুরুতে আমরা যে টপিক্সটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং কি ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং আমাদেরকে যে সমস্ত সার্ভিস প্রোভাইড করে সেগুলো কি কি এরপর আমরা জানব ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর যে কি ফিচারগুলো আছে সেগুলো কি কি এ সম্পর্ক এরপর আমরা যে টপিক্সটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অটোমেটেড টেলার মেশিন অর্থাৎ এটিএম শুরুতে আমরা জানব এটিএম আমাদেরকে কি কি সার্ভিস প্রোভাইড করে সেগুলো সম্পর্কে এরপর আমরা জানব এটিএম মেশিন ইন্টারনালি কিভাবে কাজ করে সেই ওয়ার্ক ফ্লো সম্পর্কে এরপর আমরা যেটি জানব সেটি হচ্ছে এটিএম মেশিন থেকে যে ক্যাশ উইথড্র করা হয় সেটা কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা ফ্লো চটের মাধ্যমে জানব ফাইনালি আমরা যে টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অনলাইন ব্যাংক অনলাইন ব্যাংকিং কি এবং এর অ্যাডভান্টেজগুলো কি এবং এর ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো কি কি আসুন আমরা আলোচনা চলে যাই এবার আমরা যে টপিক্সটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং কি ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ইজ এ মডার্ন ব্যাংকিং টেকনিকস ইউজিং হুইস এ ব্যাংক কাস্টমার ক্যান অ্যাভেল ব্যাংকিং সার্ভিসেস উইদাউট গোয়িং টু এ ব্যাংক ব্রাঞ্চ ফিজিক্যালি অ্যান্ড উইদাউট অ্যাসিস্টেন্স অফ অ্যানি ব্যাংক অফিসিয়ালস অর্থাৎ ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং হচ্ছে একটা ব্যাংকিং টেকনিক যার সাহায্যে ব্যাংক কাস্টমার ব্যাংকের কোনো ব্রাঞ্চে ফিজিক্যালি না গিয়েই এবং ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ আছেন তাদের কোনো সাহায্য ছাড়াই ব্যাংকের যে সার্ভিসগুলো আছে সেগুলো গ্রহণ করতে পারেন ঠিক আছে নিচে দেখেন কতগুলো ব্যাংকিং সার্ভিসের কথা বলা হয়েছে শুরুতে যেটা আছে অটোমেটেড টেলার মেশিন অর্থাৎ এটিএম এটা আমাদের সবারই হাতের নাগালেই চলে আসছে আমরা এটিএম মেশিনের সাহায্যে ক্যাশ উইথড্র করতে পারি ফান্ড ট্রান্সফার করতে পারি আবার কতগুলো এটিএম মেশিন আছে যেটাতে আমরা ক্যাশ ডিপোজিটও করতে পারি তারপরে দেখেন কি বলা আছে পয়েন্ট অফ সেল অর্থাৎ পজ আমরা যে কোনো শপিং সেন্টারে গিয়ে অথবা ফ্যামিলি শপে গিয়ে আমরা কেনাকাটার পরে পয়েন্ট অফ সেলের মাধ্যমে আমরা পেমেন্ট করে দিতে পারি এরপরে কি বলা আছে দেখেন ইন্টারনেট ব্যাংকিং আমরা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সার্ভিসের মাধ্যমে আমরা ইন্টারনেট ব্যাংকিং করতে পারি এরপরে দেখা দেখেন কি আছে এস এম এস ব্যাংকিং এস এম এস ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ব্যাংক তার কাস্টমারদেরকে বিভিন্ন মেসেজ এস এম এসের মাধ্যমে পাঠিয়ে থাকে এরপরে কি আছে দেখেন অ্যালার্ট ব্যাংকিং অ্যালার্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ব্যাংক তার কাস্টমারকে তার ব্যালেন্স লো হয়ে গেলে সেটা জানিয়ে দিতে পারে অথবা কাস্টমার ব্যবহার করতে পারে এমন কতগুলো স্কিম এমন কতগুলো সার্ভিস ব্যাংক তার কাস্টমারকে অ্যালার্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে পারে এবার আমরা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিংয়ের কি ফিচার্সগুলো নিয়ে আলোচনা করব শুরুতে আমরা যেটি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস কাস্টমার তার অ্যাকাউন্টে যে যে কোনো সময় অ্যাক্সেস করতে পারেন তার ব্যালেন্স চেক করতে পারেন তার প্রিভিয়াস যে অ্যাকাউন্টের যে হিস্ট্রি আছে সেগুলো চেক করতে পারেন এবং অ্যাকাউন্টের যে অন্য অন্য ডিটেলস যে আছে সেগুলো দেখতে পারেন এর পরের যে ফিচার্সটি সেটি হচ্ছে ফান্ড ট্রান্সফার কাস্টমার যে কোনো সময় তার অ্যাকাউন্ট থেকে ফান্ড ট্রান্সফার করে অন্য অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিতে পারেন এর পরের যে ফিচার্সটি নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে বিল পেমেন্ট কাস্টমার ইলেকট্রনিক ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ইলেকট্রিসিটি বিল ওয়াটার বিল গ্যাস বিল এবং অন্য অন্য যে ইউটিলিটি যে বিলগুলো আছে সেগুলো পে করে দিতে পারেন পরের যে ফিচার্সটি সেটি হচ্ছে অনলাইন স্টেটমেন্ট কাস্টমার্স ইতিমধ্যে যে ট্রানজ্যাকশানগুলো করে ফেলছেন সেই স্টেটমেন্ট উনি যে কোনো সময় তার মোবাইলে অ্যাক্সেস করে দেখে নিতে পারেন এরপর আমরা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিংয়ের যে ফিচার্সটি নিয়ে কথা বলবো সেটা খুবই পপুলার একটা ফিচার্স সেটা হচ্ছে মোবাইল ব্যাংকিং অনেক ব্যাংক আছে যাদের নিজস্ব ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন আছে সেগুলো কাস্টমাররা তাদের মোবাইলে অথবা ট্যাবলেটে ইনস্টল করে সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন এবং ব্যবহার করে ব্যাংকের যে বিভিন্ন সার্ভিস আছে সেগুলো গ্রহণ করতে পারেন এরপরে যে আমরা যে ফিচার্সটি নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে এটিএম সার্ভিস এটিএম সার্ভিসের ফলে কাস্টমার যে কোনো এটিএম সার্ভিসগুলোতে গিয়ে ক্যাশ উইথড্র করতে পারে ক্যাশ ডিপোজিট করতে পারে এবং ফান্ড ট্রান্সফারও করতে পারেন এর পরের যে ফিচার্সটি নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং অনেক ব্যাংক আছে যারা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং প্ল্যাটফর্ম প্রোভাইড করে যার মাধ্যমে কাস্টমার ইনভেস্টমেন্ট করতে পারে ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজ করতে পারে স্টক কেনা বেচা করতে পারে এবং অন্য অন্য যে ইনস্ট্রুমেন্ট আসে সেগুলো কেনা বেচা করতে পারেন পরের যে ফিচারটি সেটা হচ্ছে সিকিউরিটি মেজার্স ইলেকট্রনিক ব্যাংকিংয়
সর্বশেষ আমরা যে ফিচার্সটি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন অ্যাক্সেসিবিলিটি কাস্টমার তার অ্যাকাউন্টে যে কোনো সময় অ্যাক্সেস করতে পারে এবং যে কোনো ব্যাংকিং সার্ভিসই সে গ্রহণ করতে পারে আমরা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিংয়ের যে কি ফিচার্সগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে ডিটেলসে জানলাম এবার আমরা যে টপিকসটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অটোমেটেড টেলার মেশিন যেটাকে সংক্ষেপে বলে এটিএম এটিএম আমাদেরকে যে সার্ভিসগুলো প্রোভাইড করে থাকে সেগুলো নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব শুরুতে কি আছে দেখেন উইথড্রো ক্যাশ এটিএম মেশিনের মাধ্যমে আমরা যে কোনো সময় আমাদের অ্যাকাউন্টে যে ব্যালেন্স আছে সেটা উইথড্রো করতে পারি এরপরে এটিএম আমাদেরকে যে সার্ভিস প্রোভাইড করে সেটা হচ্ছে চেক ব্যালেন্স এটিএম মেশিনের মাধ্যমে আমরা আমাদের অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স জানতে পারি ঠিক আছে পরের যে সার্ভিস সেটা কি দেখেন ফান্ড ট্রান্সফার এটিএম মেশিনের মাধ্যমে আমরা আমাদের অ্যাকাউন্টের যে ব্যালেন্স আছে সেটা অন্য যে কোনো অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করতে পারি পরের যে সার্ভিস সেটা কি বলছে দেখেন প্রিন্ট ব্যালেন্স স্টেটমেন্ট আমাদের অ্যাকাউন্টে বর্তমানে ব্যালেন্স কত সেটার আমরা একটা স্টেটমেন্ট এটিএম মেশিনের মাধ্যমে বের করতে পারি এর পরে যে সার্ভিসের কথা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে দেখেন কি মেক ডিপোজিট এটা সব এটিএমের মাধ্যমে করা যায় না তবে কিছু কিছু এটিএম মেশিন আছে যেটার মাধ্যমে ডিপোজিটও করা যায় ঠিক আছে তাহলে আমরা তাহলে আমরা এখানে পাঁচটা এটিএমের সার্ভিসের কথা জানলাম একটা হচ্ছে উইথড্রো ক্যাশ চেক ব্যালেন্স ফান্ড ট্রান্সফার প্রিন্ট ব্যালেন্স স্টেটমেন্ট এবং মেক ডিপোজিট এবার আমরা আলোচনা করব এটিএম টেলার মেশিন অর্থাৎ এটিএমের ওয়ার্কফ্লো নিয়ে অর্থাৎ আমরা যে ক্যাশ উইথড্রো করি এই প্রসেসটা আসলে এটিএম মেশিনে কিভাবে কাজ করে ফিগারের দিকে লক্ষ্য করেন দেখেন এখানে একটা এটিএম হোস্ট আছে এটা হচ্ছে একটা সেন্ট্রাল সার্ভার এটাকে বলা হয় এটিএম হোস্ট প্রসেসর আবার প্রত্যেকটা ব্যাংকের একটা করে সার্ভার মেনটেন করে ঠিক আছে এই যে এটিএম হোস্ট প্রসেসর যে সেন্ট্রাল যে সার্ভার এই সার্ভারের সাথে প্রত্যেকটা ব্যাংকের সার্ভার কি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কানেক্টেড থাকে ঠিক আছে এই দেখেন এই যে এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা এক একটা এক একটা ব্যাংক প্রত্যেকটাই এটিএম হোস্ট প্রসেসরের সাথে কানেক্টেড নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঠিক আছে আবার এটিএম যে মেশিন আছে ওই এটিএম মেশিন প্রত্যেকটার সাথে আবার একটা করে পার্সোনাল কম্পিউটার কানেক্টেড থাকে ঠিক আছে প্রত্যেকটা এটিএম মেশিনের সাথে একটা করে পার্সোনাল কম্পিউটার কানেক্টেড থাকে ঠিক আছে ওই প্রত্যেকটা মেশিনের যে পার্সোনাল কম্পিউটার সেটা আবার দেখেন এটিএম হোস্ট প্রসেসরের সাথে কানেক্টেড থাকে ঠিক আছে প্রত্যেকটা এ দেখেন এই যে প্রত্যেকটা হয়েছে এক একটা করে এটিএম মেশিন প্রত্যেকটাই আবার কি প্রত্যেকটা এটিএম মেশিনের যে কম্পিউটারটা সেটা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এটিএম হোস্ট প্রসেসরের সাথে কানেক্টেড থাকে ঠিক আছে তাহলে আমরা কি দেখলাম যে এটিএমের যে ট্রানজেকশন এটা ঘটার জন্য একটা সেন্ট্রাল একটা সার্ভার মেনটেন করা হয় সেটাকে কি বলা হয় এটিএম হোস্ট প্রসেসর আবার প্রত্যেকটা ব্যাংকের একটা করে সার্ভার মেনটেন করে ঠিক আছে ওই সার্ভারটা প্রত্যেকটা ব্যাংকের যে সার্ভার আছে সেটা এটিএম হোস্ট প্রসেসরের সাথে কানেক্টেড থাকে আবার কি জানলাম যে প্রত্যেকটা এটিএম মেশিন একটা করে পার্সোনাল কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকে কানেক্টেড থাকে এই এটিএম মেশিনের যে পার্সোনাল কম্পিউটার সেটাও এটিএম হোস্ট প্রসেসরের সাথে কানেক্টেড থাকে এখন আপনি যখন কোনো একটা এটিএম মেশিনে গিয়ে ক্যাশ উইথড্রো করতে চান তখন ওই সিগনালটা এটিএম মেশিন যে কম্পিউটারের সাথে থাকে ওই কম্পিউটার ওই রিকোয়েস্টটাকে ফরওয়ার্ড করে এটিএম হোস্ট প্রসেসরের কাছে পাঠিয়ে দেয় অর্থাৎ আপনি যখন উইথড্রো করতে চাবেন ওই রিকোয়েস্টটা এটিএম এর যে কম্পিউটার সেটা ফরওয়ার্ড করে এটিএম হোস্ট প্রসেসরের কাছে পাঠিয়ে দেয় এটিএম হোস্ট প্রসেসর তখন ওই কার্ডটা যে ব্যাংকের ওই ব্যাংকের কাছে ট্রানজ্যাকশন রিকোয়েস্ট পাঠায় সাপোজ ধরেন আপনি ব্যাংক এর আপনি যে কার্ডটা ব্যবহার করতেছেন সেটা ব্যাংক এর ঠিক আছে তখন এটিএম হোস্ট কি করবে ব্যাংক এর কাছে ট্রানজ্যাকশন রিকোয়েস্ট পাঠাবে ব্যাংক এ তখন করবে কি রিকোয়েস্টেড অ্যামাউন্ট যদি ওই অ্যাকাউন্টে থাকে তখন সেটা ট্রান্সফার করে এটিএম হোস্ট প্রসেসরের যে অ্যাকাউন্ট আছে সেখানে পাঠিয়ে দেয় আর যদি ওই পরিমাণ অ্যামাউন্ট না থাকে তখন সেটাও সেই মেসেজও এটিএম হোস্ট প্রসেসরের কাছে পাঠিয়ে দেয় যে তার অ্যাকাউন্টে সাফিসিয়েন্ট ব্যালেন্স নাই আর যদি ব্যালেন্স থাকে সেটা ট্রান্সফার করে এটিএম হোস্ট প্রসেসরের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেয় এটিএম হোস্ট প্রসেসর যখন দেখে যে অ্যামাউন্ট তার অ্যাকাউন্টে চলে আসছে তখন এটিএম হোস্ট প্রসেসর ওই এটিএম মেশিন যে কম্পিউটারের সাথে কানেক্টেড ওই কম্পিউটারে একটা অ্যাপ্রুভাল কোড পাঠিয়ে দেয় এখন এটিএম মেশিন যখন দেখবে যে অ্যাপ্রুভাল কোড চলে আসছে এটিএম মেশিন তখন কি করে ওই অ্যামাউন্টের টাকা কাস্টমারকে দিয়ে দেয় 
আশা করছি এটিএম মেশিনের যে ওয়ার্ক ফলো সেটা বুঝতে পেরেছেন এটিএম মেশিন ক্যাশ উইথড্রো করার সময় যেভাবে কাজ করে সেই কাজের ফ্লোকটাকে এবার আমরা ফ্লো চার্টের মাধ্যমে আলোচনা করব দেখেন এখানে ফ্লো চার্টে আমরা তিন ধরনের সিম্বল ইউজ করেছি স্টার্ট এবং এনকে নির্দেশ করার জন্য সার্কুলার শেপ সিম্বল ইউজ করেছি প্রসেসিংটাকে বোঝানোর জন্য এখানে রেক্টেঙ্গেল শেপ সিম্বল ব্যবহার করা হয়েছে আর ডিসিশন মেকিংয়ের জন্য এখানে রম্ব শেপ সিম্বল ইউজ করা হয়েছে ঠিক আছে এখন দেখেন এটিএম মেশিন থেকে ক্যাশ উইথড্র প্রসেস যে শুরু হয়েছে এটাকে বোঝানোর জন্য এখানে স্টার্ট যে সিম্বল সেটাকে ব্যবহার করা হয়েছে এরপরে দেখেন যখন যদি আমরা ক্যাশ উইথড্র করতে চাই তাহলে আমাদের কি এটিএম মেশিনে একটা কার্ড ইনসার্ট করতে হবে এজন্য পরের প্রসেসটাই হচ্ছে ইনসার্ট এটিএম কার্ড ঠিক আছে এখন এটিএম মেশিনে কার্ড ইনসার্ট করা হলো তার পরের স্টেপ কি এন্টার পিন নাম্বার ঠিক আছে এখন পিন নাম্বারটাও দেয়া হলো পিন নাম্বার দেওয়ার পর কি হবে একটা ডিসিশন মেকিং হবে ডিসিশন মেকিং কি যে আপনি যে পিন নাম্বারটা দিয়েছেন সেটা রাইট ও রং রাইট হলে এটিএম মেশিন আপনাকে উইথড্র মানি করার অপশন দিবে আর যদি রং হয় সে ক্ষেত্রে এটিএম মেশিন আপনাকে একটা ইনভ্যালিড পিনের একটা মেসেজ শো করবে তারপরে আপনার যে ফ্লোটা এখানেই শেষ হয়ে যাবে আর যদি আপনার পিন নাম্বারটা যদি রাইট হয়ে থাকে এটিএম মেশিন তখন আপনাকে উইথড্র মানি করার একটা অপশন দিবে সাপোজ আপনার পিন নাম্বার রাইট হয়েছে তখন এটিএম মেশিন আপনাকে উইথড্র মানি করার অপশনটা দিয়েছে এরপরে এরপরের প্রসেসটা কি হবে অ্যামাউন্ট দেওয়ার জন্য এটিএম মেশিন আপনাকে একটা মেনু দিয়ে দিবে সেখানে আপনি একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে দিবেন অ্যামাউন্ট দেওয়ার পরে যেটা হবে আবার একটা ডিসিশন মেকিং প্রসেস আসবে সেটা কি আপনি যে অ্যামাউন্টটা উইথড্র করতে চাচ্ছেন সেই পরিমাণ টাকা যদি আপনার অ্যাকাউন্টে থাকে অথবা তার চেয়ে বেশি পরিমাণ টাকা থাকে তাহলে এটিএম মেশিন কি করবে ওই অ্যামাউন্টটা আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নিবে দেন আপনাকে ক্যাশে ওই টাকাটা দিয়ে দিবে ঠিক আছে আপনাকে ক্যাশে ওই টাকাটা দিয়ে দেওয়ার পর ওয়ার্কিং ফ্লোটা শেষ হয়ে যাবে আর যদি আপনার অ্যাকাউন্টে ওই পরিমাণ টাকা না থাকে তাহলে এটিএম মেশিন কি করবে আপনাকে একটা পপ আপ মেসেজ দিবে কি ইনসাফিসিয়েন্ট ব্যালেন্স একটা মেসেজ দিবে দেন আপনার যে ক্যাশ উইথড্রোর যে ওয়ার্কিং ফ্লোটা এখানেই শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে আশা করছি এটিএম মেশিনের যে ক্যাশ উইথড্রোর যে ওয়ার্কিং ফ্লো সেটা ফ্লো চার্টের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা যে টপিক্সটি নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে অনলাইন ব্যাংকিং অনলাইন ব্যাংকিং কি সংক্ষেপে যদি আমরা বলি সেন্ট্রালি যদি কোনো ব্যাংক কোর ব্যাংকিং সলিউশনের আন্ডারে চলে আসে তখন সেটাকে বলা হয় অনলাইন ব্যাংকিং এখন একটু ডিটেলসে যদি আমরা দেখি কি বলা আছে দেখেন এখানে অনলাইন ব্যাংকিং মিন্স ইনস্টলেশন অফ এ সেন্ট্রালাইজড কোর ব্যাংকিং সিস্টেম ইন হুইজ অল দ্য ব্রাঞ্চেস আর কানেক্টেড ইউজিং এ ওয়েন ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক অ্যান্ড দাস দ্য কাস্টমার ক্যান ডো ব্যাংকিং ইন অ্যানি ব্রাঞ্চ অফ দ্য ব্যাংক অর্থাৎ কোনো ব্যাংকে যদি সেন্ট্রালি কোর ব্যাংকিং সিস্টেম ইনস্টল করা হয় এবং ওই ব্যাংকের সমস্ত ব্রাঞ্চকে যদি ওই কোর ব্যাংকিং সলিউশনের সাথে যদি ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কানেক্টেড করা হয় এবং কাস্টমাররা যদি যে কোনো ব্রাঞ্চ থেকে ব্যাংকিং যে সার্ভিসগুলো আছে গ্রহণ করতে পারে তাহলে বলা হয় ওই ব্যাংকটা অনলাইন ব্যাংকিংয়ের আন্ডারে আছে আর এটাকেই বলা হয় অনলাইন ব্যাংকিং এই যে সিস্টেমটা এটাকেই বলা হয় অনলাইন ব্যাংকিং এরপরে কি বলা আছে দেখেন দিস ইজ অলসো রিফ টার্ম অ্যাজ অ্যানি ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং এই অনলাইন ব্যাংকিংটাকে অ্যানি ব্রাঞ্চ ব্যাংকিংও বলা হয়ে থাকে এবার আমরা অনলাইন ব্যাংকিংয়ের অ্যাডভান্টেজ এবং কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ সম্পর্কে জানব দেখেন অ্যাডভান্টেজগুলো কি কি কাস্টমার অফ এ ব্রাঞ্চ বিকাম কাস্টমার অফ দ্য ব্যাংক যে কোনো ব্রাঞ্চের কাস্টমার অন্য যে কোনো ব্রাঞ্চ থেকে ব্যাংকিং সার্ভিস গ্রহণ করতে পারবে এই জন্য বলা হয় কোনো একটা ব্রাঞ্চের কাস্টমার মানে উনি সমস্ত ব্যাংকের কাস্টমার এরপরে কি বলা আছে দেখেন কাস্টমার নিড নট ক্যারিং অ্যানি মানি উইথ হিম ইফ হি মুভ টু অ্যানার্দার সিটি কোনো এক এলাকার কাস্টমার যদি অন্য কোনো এলাকায় কোনো শপিং অথবা কোনো বিজনেসের কাজে যান তবে তাকে সাথে করে টাকা নিয়ে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই ওই এলাকায় যদি ব্যাংকের কোনো ব্রাঞ্চ থাকে তাহলে তিনি সেখান থেকেই টাকা নিয়ে তার যে পারপাস সেটা সার্ভ করতে পারবেন এটা আর কিছু আরেকটা অ্যাডভান্টেজ তারপরে কী আছে দেখেন ক্যান ডিপোজিট ফ্রম অ্যানি ব্রাঞ্চ অফ দ্য ব্যাংক যে কোনো ব্রাঞ্চের কাস্টমার যে কোনো ব্রাঞ্চ থেকে ডিপোজিট করতে পারে অনলাইন ব্যাংকিংয়ের কারণে তারপরে কি আছে দেখেন ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং বিকাম পপুলার অনলাইন ব্যাংকিংয়ের কারণে দিন দিন ইলেকট্রনিক ব্যাংকিংটাও পপুলার হচ্ছে এবার দেখেন অনলাইন ব্যাংকিংয়ের কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ সম্পর্কে জানব অল দ্য ব্যাংকিং অ্যাক্টিভিটিস বিকাম ডিপেন্ডেন্ট অন কম্পিউটার অনলাইন ব্যাংকিং চালু হওয়ার সাথে
ব্যাংকের সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস কম্পিউটারের সাথে রিলেটেড হয়ে গেছে কোনো কারণে যদি সিবিএসএ যদি সমস্যা দেখা দেয় পুরো ব্যাংকিং অ্যাক্টিভিটিতে সমস্যা দেখা দিতে পারে এর পরের যে ডিজাইডমেন্টেজ সেটা হচ্ছে অল দ্য এমপ্লয়িজ অফ এ ব্রাঞ্চ মাস্ট বি কম্পিউটার লিটারেট এন্ড ব্যাংকের যারাই এমপ্লয়ি আছে সবারই কম্পিউটার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা বাধ্যতামূলক তারপরের যে ডিজাইডভান্টেজ সেটা হচ্ছে কি দেখেন কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক ফেল ব্রাঞ্চ আনএবেল টু মেক এনি ট্রানজ্যাকশন সাপোজ ধরেন সিবিএসএ কোনো ত্রুটি দেখা দিয়েছে আপনি যে কোনো যে ব্রাঞ্চেরই হন না কেন আপনি তখন কোনো ব্যাংকের কোনো সার্ভিস গ্রহণ করতে পারবেন না কোনো ট্রানজ্যাকশন তখন পসিবল না এটা অনলাইন ব্যাংকিংয়ের আর একটা ডিজাডভান্টেজ ভিউয়ার্স আজকে আমরা যে টপিকসগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম আশা করছি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন আজকের ক্লাসটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন কলিকদের সাথে শেয়ার করবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করে নি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন পরের ক্লাসে অন্য কোনো টপিকস নিয়ে আলোচনা হবে এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ